ఒక వారం రోజుల నుంచి ఏ సమస్యలు లేనట్లు ఒక ప్రతిపక్షకి ప్రతిపక్షానికి ప్రజల బాగోగులు ఏమీ పట్టనట్లు కనీసం జగన్ గారు ఏ ఒక్క సందర్భంలో అయినా సరే రాజధానిని మార్చే ఆలోచన ఉందని చెప్పేసి ఎక్కడన్నా ఒక మాట అన్నారా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను ఆయన అనని మాటల్ని ఆయన వెలుబుచ్చని అభిప్రాయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లి లేని దాన్ని సృష్టించి రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాయి ఏ విధంగా అయితే లేని రాజధానిని భ్రమరావతిగా సృష్టించి ఏ విధంగా అయితే ప్రజల్ని మోసం చేశారో ఇంకా అదే కోణంలో లేని సమస్యల్ని ఏదో భూతద్దోలు చూపించి రాజకీయ లబ్ధి పొందటానికి చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను నేను చెప్పండి రాజధాని మారుస్తే బాగుండని మీ మనసులో ఉంటే కనుక అది బహిరంగంగా చెప్పండి అంతేకాని ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగించే విధంగా నీతి రాజకీయాలు చేయొద్దని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ గారిని చెప్పమనండి వాస్తవానికి ఆయనకి ఏమైనా రాజధాని మార్చాలని ఐడియా ఉంటే ఇక్కడ రాజధాని కాదు ఇక్కడ ఉండాలనే ఆలోచన ఆయనకి లేకపోతే ఎందుకంటే ఆయనే స్పష్టంగా చెప్పారు కర్నూలులో రాజధాని వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నా మనసులో కర్నూలే రాజధాని అని చెప్పేసి చెప్పిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకవేళ అదే మనసులో ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటే ఈ విధమైన సమస్యను సృష్టించి ఇక్కడి నుంచి రాజధాని తరలించుకోవాలనే తరలించాలనే ఆలోచన ఉంటే అది బహిరంగంగా చెప్పండి బహిరంగంగా చర్చించండి అని చెప్పేసి ధైర్యంగా చర్చించమని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తామని చెప్పేసి మనం చేస్తాం అంతేకాదు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏదో చెప్పినట్లు బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఏదో రాజధాని మార్చేస్తున్నట్లు అనేక రకాలుగా ఎల్లో మీడియాలో వస్తున్న విషయం మనందరం కూడా చూశాం ఏం చెప్పారండి బొత్స సత్యనారాయణ గారు మీరు చేసిన అవినీతి ఒక పసిబిడ్డ లాంటి కొత్త రాష్ట్రాన్ని మీ చేతుల్లో పెడితే ఏ విధంగా ఆ పసిబిడ్డకి నష్టం కలిగించారో ఏ విధంగా మీ స్వార్థం కోసం మీ వర్గాలకి న్యాయం చేయడం కోసం మీ పార్టీ నాయకులకి లబ్ధి చేకూర్చడం కోసం ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేశారనే విషయాన్ని బొత్స సత్య గారు బయటపెట్టిన విషయం వాస్తవం కదా అని చెప్పేసి వెళ్తా ఉన్నా నేను ఆ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వేసి ఎక్కడైతే రాజధాని బాగుంటుంది సూచనలు చేయండి అని చెప్పేసి ఒక కమిటీ వేస్తే ఆ కమిటీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఈ తుళ్ళూరు ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే రాజధాని నిర్మించారో అది అనువైన ప్రాంతం కాదు వరద ముంపుకి గురయ్యే ప్రాంతం అక్కడ భూ భూమి బలంగా లేకపోవటం మూలంగా బేరింగ్ కెపాసిటీ బలంగా లేకపోవటం మూలంగా ఫౌండేషన్ ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఇది అంత సూటబుల్ కాదని చెప్పేసి అంత స్పష్టంగా చెప్పి రిపోర్ట్ ఇస్తే దాన్ని కూడా పెడచెవలో పెట్టి దేనికోసం ఆ ప్రాంతాన్ని మీరు రాజధానిగా నిర్ణయించారో చెప్పండి అని చెప్పేసి చర్చిస్తున్నారు కేవలం మీ స్వార్థం కోసం ఎంత అన్యాయం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఆ ఎల్లో మీడియాలో వచ్చినాయి నూజి వీడ్ సైడు రాజధాని ఆగిరిపల్లి సైడు రాజధాని అని చెప్పేసి ఓ వార్తలను రిలీజ్ చేసి అక్కడేమో అమాయకులు పాపం ఐదు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు వడ్డీలకు తీసుకొచ్చి ఏదో లాభం పొందుతారేమో రియల్ ఎస్టేట్ రూపంగా అని చెప్పేసి అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టి పూర్తిగా ఉరివేసుకునే పరిస్థితికి వస్తే ఇక్కడేమో మనసులో మీకు తెలుసు కాబట్టి ఎక్కడ రాజధాని వస్తుంది అనేది ఇక్కడేమో మీ మనుషులతో భూములు కనిపించిన విషయం వాస్తవం కాదా అని చెప్పేసి అడుతా ఉన్నా నేను ఎంత అన్యాయం అంటే ఆ రోజు పర్యావరణవేత్తలు కానివ్వండి రాజకీయ పక్షాలు కానివ్వండి న్యాయవాదులు న్యాయమూర్తులు కానివ్వండి వాళ్ళందరూ వచ్చి మూడు పంటలు పండే భూముల్ని మీరు రాజధానికి తీసుకోవద్దు మూడు నాలుగు గ్రామాల్లో భూములు ఈ రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలకి కూరగాయలను సరఫరా చేసే సారవంతమైన భూములు వాటిల్ని మీరు తీసుకోవద్దు వదిలేసేయండి అని చెప్తే పెడ చెవిని పెట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు వారికి కావాల్సిన లింగమనే రమేష్ గారి భూములు మాత్రం వారికి ఇల్లు ఇచ్చారో లేకపోతే ముడిపులు ఇచ్చారో మాకు తెలియదు కానీ యాదృశ్యకమో లేకపోతే 
తెలిసి జరిగిందో తెలియదు కానీ ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నివాస ఏర్పాట్లు చేస్తున్నది వారే అని చెప్పేసి అందరు చెప్తా ఉన్నారు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఆ లింగమునేని రమేష్ గారి భూములు వచ్చేసరికి భూసేకరణ ఆపేస్తారు నేను అడుగుతా ఉన్నా నిజ నిజంగా మీ మనసులో ఎటువంటి కుళ్ళు కుతంత్రాలు లేకపోతే ఆ సారవంత భూ సారవంతమైన భూముల్ని వదిలేసి మూడు పంటలు పండుతున్న భూముల్ని వదిలేసి కూరగాయలు రాష్ట్రంలో అనేక ప్రాంతాలకి కూరగాయలు సరఫరా చేస్తున్న భూములు వదిలేసి ఎందుకు ఆ భూముల్ని మీరు భూసేకరణలో తీసుకోలేదని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నా నేను ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఐదు సంవత్సరాలు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గదుల్లో కూర్చుని ఏ ఒప్పందాలు చేసుకున్నారో మాకు తెలియదు కానీ వెళ్ళేటప్పుడేమో ఉత్తర కుమారుడికి వెళ్ళే కత్తులు తిప్పుతూ వెళ్ళేవాళ్ళు వచ్చేటప్పుడేమో చిరునవ్వుతో బయటకు వచ్చేవాళ్ళు మరి లోపల మీ ఇద్దరికి ఏమి జరిగేదో తెలియదు కానీ ఏ రోజైనా సరే రాజధానిలో జరుగుతున్న అవినీతి గురించి మీరు గలం విప్పారా అని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నా నేను మీరు ఒక్కసారి చూడండి రహదారుల నిర్మాణంలో కానివ్వండి హై టెన్షన్ కరెంటు లైన్లు పక్కకు మరల్చడంలో కానివ్వండి డ్రైనేజ్ నిర్మాణంలో కానివ్వండి అన్నింటిలో కూడా అవినీతి కంపు కొడుతుందో లేదో ఒక్కసారి చూడమని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నా నేను ఆఖరికి ఒక స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసిన గత ప్రభుత్వ వైనాన్ని ఒకసారి గమనించమని చెప్పేసి మనం చేస్తా ఉన్నాం మీరు ఇంత యాగీ చేస్తున్నారే ఒక్కసారి ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేయండి మీరు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన అవినీతిని సమర్థిస్తున్నారా ఐదు సంవత్సరాల్లో చేసిన అవినీతిని లేకపోతే వ్యతిరేకిస్తున్నారా ఒకసారి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు స్పష్టం చేయమని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అఫీషియల్గా కానీ ఎక్కడ ఈ రాజధానిని మారుస్తున్నామో మారబోతున్నామో మార్చే ఆలోచన చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఎక్కడ చెప్పలా జరిగిన అవినీతిని ప్రజల దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం దానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ రోజు మీరు ఏ విధంగా అయితే కర్నూలులో రాజధాని ఏర్పాటు చేయాలనో మీ మనసులో మాట బయటపెట్టారో ఇంకా అదే ఆలోచనతో కొనసాగి ఇటువంటి ఆందోళన ద్వారా మీరు అక్కడికి మార్పించాలని చెప్పేసి ఆలోచన చేస్తారని చెప్పేసి అడుగుతా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను చంద్రబాబు మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పేసి మనం చేస్తాను రోజుకొక మాట ఆయనకు ఒక నిలకడ లేని రాజకీయం ప్రజలందరూ కూడా చూశారు ఇవి ఒక ఆంధ్రజ్యోతిలో కర్నూలు భూ దో దోపిడీ చేస్తూ పిచ్చి వేషాలు వస్తే రాజధాని ఆపేస్తాం ఈరోజు మేము చేసేది ఏమిటి బొత్స సత్యం గారు చెప్పింది ఏమిటి సాంకేతికంగా కానీ లేదు ఆర్థిక పరంగా కానివ్వండి మీరు చేసిన అవినీతిని బయట పెడతానికి బొత్స సత్యం గారు ప్రయత్నం చేశారు దాన్ని తీసుకుని నాలుగైదు రోజుల నుంచి ఏ విధంగా నాటకాలు ఆడుతున్నారో డ్రామాలు ఆడుతున్నారో ఒకసారి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మనం చేస్తాం